Hoje nós vamos partir para o, o tópico número 2, é, ainda sobre essa questão da pessoa humana e necessidades. Nós estamos bem no, no comecinho, então eu gostaria agora de dar uma enfocada nessa... É, através de um exemplo. É, esse filme até eu recomendo, eu deixei aqui, vocês podem encontrar isso aí no, na área do, do aluno, além do vídeo que você pode, esse vídeo pode, vai estar tá vendo. Também você pode utilizar o link aí que eu estou sugerindo para é, ver um pequeno trecho nesse, nessa parte aqui do, do vídeo, um pequeno, um pequeno trecho desse, desse filme Um Senhor Estagiário, que é com o Robert De Niro, e que é, acontece uma situação bastante peculiar, bastante interessante. Então, é uma pessoa que teve um cargo, uma função muito importante, chegou a ser um, um presidente de uma, de, uma, de uma grande empresa, depois desenvolveu trabalhos para multinacionais, porém, é, já estava aposentado e entrou num processo de seleção para empresas e é contratado como estagiário, como uma possibilidade de reinserção profissional. Então, é uma pessoa madura, com muito mais de 50 anos, aquela faixa de perto dos 60 anos de idade, e a pessoa é, passa por um, é, por um processo de seleção e de introdução. Então, nós vemos assim é, que é, aqui ele exagera dizer, toda essa questão e se transforma realmente numa coisa bem humorada, mas para nós pode trazer uma mensagem de como é, cada um de nós tem que se adaptar na função de gestão de pessoas, saber, por isso eu coloquei aqui no slide, conhecer pessoas. Quem é que nós estamos, quais são os talentos que nós estamos atraindo? Uma pessoa madura, que já teve uma experiência grande, mas com outras tecnologias que já agora estão superadas, então, evidentemente, vão ter necessidades de capacitação, de inserção e de socialização na atividade profissional diferentes. Por isso, aquele que está dentro dessas funções da gestão de pessoas, de recursos humanos, tem que saber conhecer pessoas, lidar com pessoas. Nós não podemos ser, é, estar num, num departamento como, como esse, dos recursos humanos, sem essa capacidade de colocar-se no lugar do outro, de empatia. E nós temos que saber valorizar pessoas. Essa é uma atividade bastante importante, então uma competência-chave de um atributo característico nosso, pessoal, Seja uma pessoa que está trabalhando como assistente, ou como analista, ou como um chefe ou supervisor de recursos humanos, tem que ter essa orientação para pessoas. Não simplesmente uma orientação tecnológica, uma orientação de eficácia, de resultados. Nós temos também que ter em conta o que acontece por dentro da psicologia da pessoa, das dificuldades, anseios, motivações e aquilo que, de fato, faz brotar as grandes fontes de energia do coração humano. Então, vamos por aí. Aqui a questão que nós temos que nos colocar, já nessa, nesse tópico número 2, na aula 1, um, é o que é pessoa. Quando falamos de gestão de pessoa, a pessoa encerra é, muitíssimos valores. Então, cada um de nós, ao longo desse curso, nós temos que olhar sobre o nosso projeto de desenvolvimento, da nossa sensibilidade às pessoas e entender quais são as características do que é uma pessoa que é valorizada como pessoa, que tem todo um contexto psicológico, humanístico, reflexo no direito, reflexo na gestão, é, é, do modo como se faz a administração de empresas, a gestão, da própria organização, valorizando pessoas, conseguindo resultados através de pessoas. Então, as questões que nós vamos colocar, o que é uma pessoa, que característica possui, o que a diferencia de outros seres e como é que uma empresa deve considerá-la. Então, nós temos aí esse pequeno desafio e eu vou mostrar nesse tópico o que características que é uma pessoa e que características possui. Então, vamos para essas características ou dimensões da pessoa humana. Então, eu vou pedir um pouquinho de atenção de vocês, muita atenção mesmo, porque eu vou falar de características 
que definem o ser humano como pessoa. Portanto, essa aqui é uma, pode ser uma questão importante para as nossas avaliações, porque é ponto, ou será o ponto de partida para o nosso desenvolvimento da disciplina. Ter em conta as características da pessoa na gestão, ter em conta as características da pessoa no desenvolvimento, ter características do ser humano como pessoa é, no desenvolvimento profissional, na delegação de tarefas, no empowerment, isto é, no empoderamento das pessoas, no respeito à liberdade e a uma série de condições que tem o ser humano. Ele não pode ser considerado simplesmente, como tempos atrás, como mais um recurso tecnológico, como mais um recurso colocado numa linha de fabricação. Então, o ser humano não é simplesmente instrumento, é uma pessoa que exerce uma função e que tem anseios. Através do seu trabalho, que é importantíssimo, o trabalho é fonte de realização da pessoa, importantíssimo. O trabalho também gera dentro da pessoa um estado de ânimo que pode ser positivo para a sua vida inteira. Ou pode simplesmente, porque a empresa tem um ambiente muito tóxico e prejudica a vida da pessoa e sua própria família. Então é característica a unidade e integridade. Então é um ser humano, é uma pessoa inteira, uma só. Ela é única. Ela está aberta ao todo, aberta a outras pessoas e tem uma capacidade de escolha pessoal, liberdade. Isso é a característica do ser humano e é preciso o respeito à integridade, à sua singularidade, à abertura que ele tem para o mundo e à liberdade. Então, a centralidade na pessoa humana. Então, temos que pensar no impacto nas organizações é, do ser humano como o capital intelectual, a diferenciação da função dessas pessoas dentro da organização, a capacidade inovadora de cada uma delas, que elas potenciam o trabalho em equipe e, claro, tem uma sinergia fantástica com a missão e visão e valores da organização.